இதனால தெரிவிப்பது என்னன்னா வர்ற வெள்ளிக்கிழமை பத்தூர் காவக்காரி படவிட்டம்மன் திருவிழா நடக்க இருக்கிறதுனால அனைவரும் திருவிழாவில் கலந்து கொண்டு அம்மன் அருளை பெருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்களோ நடக்கணும்ட <laughs>
பா திருவிழா முடிஞ்சதும் உச்சவராமன கோயிலுக்கு கொண்டு போறது வழக்கம் ஊர் எல்லையில வச்சிருக்காங்களே எதுக்கு ஏன்பா இது கூட உனக்கு தெரியாதா படைவீட்டம்மா யாரு பத்து ஊருக்கு காவக்காரு வருஷா வருஷம் நடக்கிற திருவிழாவில் பத்து ஊருக்கு அம்மன் ஊர்வலம் போவான் பதினோராவது நாள் தான் கோயிலுக்கு போவான் அது வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாள் ராத்திரியும் ஒவ்வொரு ஊர் எல்லையில தங்கி போறது வழக்கம் அப்படியா ஊர்ல எல்லாத்தையும் விசாரிச்சு பாத்துட்டேன் 
திருவிழாவில் ஆடின பொண்ணு யாரு என்ன விவரணி தெரியல அவ எங்க போனான்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஊர் பேர் தெரியாத ஆட வந்திருக்கா உற்சவ ராமன காணும்
வாசிக்க நேரம் ஆயிடுச்சு சீக்கிரமா பம்பை எடுத்து வாசிக்கிறேன் நினைச்சுப்பாண்டி <laughs> <laughs> நடந்தாரியம்மனோட <laughs> Thank you. 
உடனே <laughs> போறமா <laughs> மாறி <laughs> கல்யாணம் 
சம்பிரதாயம் சட்டம் இதெல்லாம் பாசத்து கிடையாது என் தங்கச்சி கல்யாணம் நடக்கணும் இது ஆத்தாவுக்கும் எனக்குள்ள வழக்கு இதுல நான் தான் நீ தலையிடாத உங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த காத்தவராயன் கண்ணுக்கு காத்தே தெரியும் இந்த செவ்வாட சித்தனுக்கு உன் தலையெழுத்த படிக்கிற வித்தையும் தெரியும் ஆமா எதுக்காக இந்த சர்ப சாந்தி யாகெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டம் கோவில் நகைங்களை கொள்ளையடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அவங்க நகைகளோட காட்டுக்குள்ள போனப்போ ஒரு அமானுஷமான சக்தி அவங்களை அடிச்சிருச்சு அவங்க கிட்ட இருந்த நகைகள்லாம் மண்ணோடு மண்ணா புதைஞ்சு போச்சு அந்த புதையில ஒரு நாகம் காவல் காக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் சர்ப்ப சாந்தி யாகம் பண்ணா புதையில் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஜோசியர் சொன்னார் அதுக்குதான் அந்த யாகம் பண்ற உனக்கு அந்த புதையில் இருக்கிற இடம் தெரியணும் அவ்வளவுதானே ஆமா காட்டு எனக்கு நம்ம தோப்பு பங்களால புகையில கூட இருக்குல்ல அங்க இருக்கிற புகையில மூட்டை எல்லாம் வேற இடத்துக்கு மாத்திருக்க புகையில மட்டும் இல்ல அதுவும் இருக்கு வேற இடத்துக்கு மாத்தும் போது விஷயம் வெளி தெரிஞ்சுட்டா ஏய் நம்ம லாரிய மடக்கிறதுக்கு எவனுக்கு தைரியம் இருக்கு போய் சொன்னது செய்யுங்க போங்க என்னையா பெரிய லாரியோ மடக்குறீங்க Ah! <laughs> 
அபிஷேக பால குடுத்துட்டு போலான் வந்த இன்னைக்கு ஆத்தாவுக்கு உங்க செலவுல பூஜை எங்களுக்கு இந்த வசதியை குடுத்தது அந்த ஆத்தா தான் அவ பூஜை செலவு ஏத்துக்கிறது எங்க போன ஜென்மத்து புண்ணியம் சரிம்மா நான் வரேன் மம்மி என்னம்மா என்ன பால பூஜை ரூம் கொண்டு போற இது அபிஷேக பால் எந்த பால் இருந்தா எனக்கு என்ன எனக்கு தேவை காஃபி அந்த அபிஷேக பால்ல காஃபி போட்டு கூட என்ன திமிர் இருந்தா அபிஷேக பால்ல காஃபி போட சொல்லுவ ஏய் என் பொண்ணு காஃபி போட்டு தரச்சான காஃபி போட்டு தர வேண்டியதானே அது அபிஷேக பால் இருந்தா என்ன அதுவும் பால் தானே தப்புங்க எல்லாரும் பொம்பளைங்க தான் ஆனா கட்லவளுக்கும் பெத்தவளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா பொண்ணுக்கு புத்தி சொல்றதை விட்டுட்டு பரிஞ்சி பேச வந்துட்டீங்களே எனக்கு காஃபி போட யூஸ் ஆகாத பால் இந்த வீட்டில் எதுக்கு இருக்கணும் பாத்தியாமா நீ தட்டி விட்டாலும் அதை அந்த ஆத்தா அபிஷேகமா ஏத்துக்கிட்டா நீ தெரியாம செஞ்ச தப்ப மன்னிச்சுட்டா ஆனா எல்லா தப்பையும் அவன் மன்னிக்க மாட்டா அம்மா போட்டு உனக்கு புத்தி வரலேடி ஐயா புதுசா வந்த பாரஸ் ஆபீசர் நம்ம லாரி மடக்கலாம்ல அவனை வழி பண்ணிட்டோம் என்ன பண்ணீங்க சந்தன கடத்தல் நடக்கிறதா போய் சொல்லி அவனை பாம்பு காட்டுக்குள்ள அனுப்பிட்டோம் ஐயா பாம்பு காட்டுக்குள்ள போன யாருமே திரும்பி வந்ததா சரித்திரமே கிடையாது சொன்ன மாதிரியே இவர் உயிர் காப்பாத்து வந்துருச்சு இவரை எப்படியாவது காப்பாத்தணும்
என்ன <laughs> 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 என்னை <laughs> <laughs> கலங்கி போய் பாக்கிறீங்க 
இந்த ஊர்ல ரத்னான ஒரு பொண்ணு இருக்கா உங்க படிப்புக்கும் அந்தஸ்துக்கும் அந்த மாதிரி பொண்ணு தான் பொருத்தமா இருப்பா இந்த கோயில நின்னு சொல்றேன் அப்படிப்பட்ட பொண்ணு தான் உங்களுக்கு மனைவியா வருவா என்னங்க நான் உங்களுக்கு கல்யாண பொண்ணா இருக்கு சொன்னா நீங்க என்ன கல்யாண புரோக்கரா மாறிட்டீங்களா இத பாருங்க என் முன்னால உலக அழகே வந்தாலும் சரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் பண்ணா உங்களை தாங்க பண்ணிப்பேன் மன்னிச்சிடுங்க இது பூஜைக்கு வந்த பூ யார் கழுத்துக்கும் மாலை ஆகாது தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க என்ன ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறீங்க என்ன பேக்குறாரு நான் இவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இவங்க காலம் முறை பூசாரி இருப்பேன் அட முடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் என்னதையும் தப்பு இல்ல இந்த மாதிரி விஷயத்துல மனுஷங்க முடிவெடுக்கிறத விட பொறுப்பை தெய்வத்தை விட்டா ரொம்ப நல்லது ஆத்தா முன்னாடி குங்குமம் போட்டுனதையே விவிதி போட்டுனதையே போட்டு முடிதப்போ குங்குமம் வந்தா தங்கச்சி இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ ஒதுக்கறணும் விவிதி வந்தா ஐயா நீ ஒதுக்கிறணும் சரிங்க தங்கச்சி குங்கும் வந்திருக்குமா
உங்க மந்திர சக்திக்கு மாத்த சக்தி இல்லைன்னு சொன்னீங்களே இப்ப என்னாச்சு ஒரு சாதாரண நாக சக்தி உங்க யாக உருவ தவிச்சிருச்ச தடுக்கணும் அந்த கோயில் எப்படி மூட முடியும் வணக்கம் சார் ஓ வாங்க 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 சாரி ஃபார் டிஸ்டர்பன்ஸ் இட்ஸ் ஆல் ரைட் நீங்க வருவீங்க நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை லைஃப்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்த்தே நம்ம நினைக்காது நடக்கிறது தான் சில விஷயங்கள் வந்து சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கும் சில விஷயங்கள் நமக்கு கோயில் பூசாரி சாமண்டிய கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆசைப்படுறேன் இதுல அவங்களுக்கு சம்மதம் சாமண்டிக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது நீங்க இந்த ஊருக்கே கார்டியன் மாதிரி நீங்க தான் எங்க கல்யாணத்தை முன்னிருந்து நடத்தி வைக்கணும் இதை விட சந்தோஷமான விஷயம் வேற எதுவுமே இல்ல கல்யாணத்தை முன்னிருந்து நடத்துறது மட்டும் இல்ல கல்யாணத்தோட மொத்த செலவையும் நான் தான் செய்வேன் சம்மதமா அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நானும் சாமுண்டி என் பொண்ணு மாதிரி இது எங்க வீட்டு கல்யாணம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அப்புறம் சித்திரை மாசம் பதினேழாம் தேதி கல்யாணத்தை வச்சுக்கோங்க ஆஹ் நாள் நல்லா இருக்கு ஓகே சார் அப்ப நான் மேரேஜ் இன்விடேஷனோட வந்து பாக்குறேன் தேங்க்யூ சார் கோயில மூட போறதா சொன்னீங்க ஆனா இப்ப கோயில் பூசாரிக்கே கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறீங்க கோவில மூடுறதுக்கு தாண்டா இந்த கல்யாணமே நீ <laughs> முன்னால நம்ம அனுப்புனா எப்படி உட்கார முடியும் 
தயவு செஞ்சு என் கல்யாணத்தை தள்ளி வச்சுடுங்க என்னமா இது நாளைக்கு கல்யாணம் இன்னைக்கு தள்ளி வைக்க முடியுமா நான் வாழ்ணுங்கிறது முக்கியம் இல்ல ஊர் வாழ்ணும் உக்ர அம்மனால ஒரு உயிர் வலி ஏற்பட கூடாது இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுங்க அவசரப்படாதம்மா மந்திர சக்தி கட்டுப்படுற ஆத்தா ஒரு நல்ல மனசு கட்டுப்படுவா சாந்தி புத்தி கேக்குற சக்தி ஓ சத்தியத்துக்கு நிச்சயம் உண்டுமா இன்னைக்கு ஆத்தா கோயில விட்டு வந்தா தான உயிர் பிள்ளை நடக்கும் வர கூடாது சத்தியம் வாங்கிக்க மக கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும்னா நீ இந்த கோயில விட்டு வெளியில வரக்கூடாது நான் வந்து சொல்ற வரைக்கும் நீ இந்த கர்ப்ப கிரகத்தை தாண்டி வரக்கூடாது இது ஏ மேல சத்தியம் புத்தகோயில்ட்டு <laughs> 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 புத்துக்கோயில் பத்தி எரியுது அணைக்கலாம் பொண்ணுக்கும் சங்கருக்கும் கல்யாணம் நடக்கணும்னா உன்ன முழிச்சுக்கிட்டியாவணும் அடி முத்து முத்து மாறி இந்த சித்து ஏனடி அடி முத்தாலம்மன் தேவி இந்த சுத்தம் என்னடி அஞ்சு குடைக்காரி தஞ்சாவூர் மாறி தஞ்சமென வந்தோரை காத்துரிக்கும் தேவி பம்பைக்காரியே இந்த பம்பு ஏனடி அடி பம்பைக்காரியே இந்த பம்பு ஏனடி ரொம்ப பரிதாபமா இருக்க கல்யாணம் பொண்ணு ஏன் காட்டுக்கு வந்தா எப்படி செத்தா ஐயா நல்லா பாருங்க காயங்களை பார்த்தா புலி அடிச்சு கொண்ட மாதிரி இருக்கு மாதிரி என்ன புலியை தான் அடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பழுத்து பார்த்தீங்களா ஐயா புலி கடிச்ச பல்ல அடையாளம் அப்படியே இருக்கு ஐயா முதுகில் கூட புலி பிராண்ட் காயம் இருக்கு பாருங்க மொத்தத்தில் புலி அடிச்சிருச்சு என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு பூசாரியை கொண்டது மனுஷனோ புலியோ இல்லை தெய்வம் இப்ப செத்து போனதுக்கு காரணம் அந்த முத்து மாரியம்மன் தான் சம்பிரதாயப்படி கோவில் பூசாரி கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது சாமுண்டி சம்பிரதாயத்தை மீறி கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டா சின்ன பொண்ணாக்கே சந்தோஷமா இருக்கட்டும் நானும் உங்க கல்யாணம் சம்மதிச்சேன் ஆனா அம்மன் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கல அதான் கோபத்துல புலி ரூபத்துல வந்து கொண்டுட்டா நிச்சயமா இருக்காது இந்த கல்யாணத்துக்கு முதல்ல சம்மதிச்சதே அந்த அம்மன் தாங்க பீபூதியும் குங்குமம் போட்டு அம்மன் கிட்ட உத்தரவு கேட்டப்ப குங்குமம் வந்துச்சே கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்ச அந்த அம்மனை இவளை எப்படி சாகடிக்க முடியும் தப்பு பண்ணிட்டேன் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் எப்படியாவது என் தங்கச்சி கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இந்த மாதிரி மாப்பிள்ள மறுபடியும் அமையாதுன்னு இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னு ரெண்டு பொட்டத்திலையும் குங்குமம் நாந்தாயா வச்சேன் 
அந்த முத்து மாதிரியே மேடம் உன் பெத்த தாய் மாதிரி நிச்சயமா அவன் எப்படியாவது உன் கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சிருவான்னு ஆபத்து வருமோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன <laughs> சாமுண்டியோட ஆத்மா சாந்தி அடைகிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் இந்த ஏற்பாடையும் நான் செய்கிறேன் என் மகன் ரத்னா தான் உங்களுக்கு பொருத்தமான மனைவின்னு சாமுண்டி அடிக்கடி கேட்டு சொல்லுவா அவ்வளவு ஏன் உங்ககிட்டையும் சொல்லியிருக்கா இந்த ஊரில் ரத்னான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா உங்க படிப்புக்கும் அந்தஸ்துக்கும் அந்த மாதிரி பொண்ணு தான் பொருத்தமா இருப்பா இந்த கோயில நின்று சொல்றேன் அப்படிப்பட்ட பொண்ணு தான் உங்களுக்கு மனைவியா வருவா சாமுண்டி சக்தி உள்ளவ அதான் அவ கோயில சொன்ன வார்த்தை பழிச்சு போச்சு சாமுண்டி ஈமு கிரை முடியறதுக்கு முன்னாடி உங்க கல்யாணம் நடக்கணும்
முத்து மாரியம்மன் கோவில முடியாச்சு அப்புறம் எப்படி புத்து நாகத்துக்கு சக்தி வந்தது மறுபடி உங்க மந்திரம் பழிக்காம போயிடுச்சேன் எனக்கு தெரியாம ஏதோ நடந்திருக்கிறது சர்வ சக்தி படைச்ச யாகத்தை ஒரு சாதாரண நாகம் தெரிஞ்சிடும் <laughs> 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 எனக்கு 
மற்றவங்களுக்கு துணையா இருந்துதான் பழக்கம் நீங்க போயிட்டு வாங்க வரமா ஒரு <laughs> வழிபடும்ரத்துக்கு <laughs> 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 பாலவிஷேகம்ாங்க <laughs> சுவாமி பத்தூர் காவல்காரி படகாட்டம்னுடைய திருவிழா பல வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு
கவலைப்படாதீங்க ஆத்தா மனக்குறையோட போகல மன வைராகியத்தோட போயிருக்கா படவீட்டம்மனுக்கு வேட்டக்கார அம்மன் இன்னொரு பேர் இருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் பேருக்கு ஏத்த மாதிரியே அதர்மத்தை வேட்டையாடுறதுக்குத்தான் ஆத்தா ஊர் விட்டு ஊர் போயிருக்கா பாரத போர் மாதிரி இது பதினெட்டு நாள் போர் அசுர சம்ஹாரத்தை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆத்தா தானா திரும்பி வருவான் அது வரைக்கும் இந்த மலையடி வாரத்தையே மாரியம்மன் கோயிலா நினைச்சிருங்க ஆறு கால பூஜைகள் நடக்கட்டும் ஆத்தாவுடைய மனசு குளிரட்டும் இந்த ஊர்ல பம்பு அடிச்சது போதும் என் தங்கச்சி இல்லாத ஊர்ல எனக்கு என்ன வேலை இனிமே இந்த ஊர்ல நான் ஏன் இருக்கணும் காப்பாத்துறதையுமே அழிக்கிறதையுமே மாறி பிடிச்சு இனிமே அந்த தெய்வத்துக்கு பூஜை நடந்தா என்ன நடக்காட்ட என்ன
என் வீடு தேடி வந்திருக்கிற வேப்பனக்காரி நீ யாருமா நானா நாகநதிக்கரைய தாண்டி வந்திருக்கிற படவேட்டுக்காரி ஓ மேல போட்டிருந்த விளையாட்டம்மை எடுக்க வந்த வேட்டக்காரி பம்பை அடிச்சு என் அம்மா இருக்கிறது அந்த படவீட்டம்மா படவீட்டுக்காரி பம்பக்காரியா வந்திருக்காளேன்னு பாக்குறியா நான் என்னைக்குமே பக்தர்களுக்கு சொந்தக்காரி ஆமா பித்த புடிச்சவ மாதிரி முத்து மாரியம்மன் மேல கோவப்பட்டு இந்த ஊரை விட்டே போக பாக்குறியே இது நியாயமா பித்து புடிச்சது எனக்கு இல்ல அந்த முத்து மாரிக்கே பூசாரியா இல்லாம சொந்த பொண்ணு மாதிரி நினைச்சு ஆத்தா தான் சுத்தி வந்தால என் தங்கச்சி அவளை அடியாக கொண்டாள அந்த கல்லுக்காரி அட பாவமே இது வரைக்கும் மனுஷங்க மேல தான் பழைய போட்டுட்டு இருந்தீங்க இப்ப தெய்வத்தையும் வம்பு கீழ்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா தாய்ப்பால் விஷம் ஆனதா சரித்திரம் இல்ல கருமாரி கொலகாரி ஆனதா புராணம் இல்ல சடையாண்டி உன் தங்கச்சியை யார் கொன்னாங்க எதுக்கு கொன்னாங்கன்னு போக போக உனக்கே தெரியும் அது வரைக்கும் நீ இந்த ஊரை விட்டு போகக்கூடாது முதல்ல உன் தங்கச்சியை புதைச்ச இடத்துல பால ஊத்து அப்பதான் அவ ஆத்மா சாந்தி அடையும் ஏதோ பழி வாங்க துடிக்குது அதனாலதான் பாலை ஏத்துக்கல இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா தம்பி மற்றவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதோ இல்லையோ நான் வெட்டியா பாரு என் கண்ணுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது அந்த சாமுண்டி ஆவி கல்யாண கோலத்தோட சுத்தி வருதுப்பா
தீபந்தத்தோட வந்துட்டு இருக்கான் கோயில் கதவும் திறந்துடுச்சு தர்மத்தோட கண்ணும் திறந்துடுச்சு தப்பு பண்ணவங்களுக்கு தண்டனை முடிவு பண்ணியாச்சு
வர்ற வெள்ளிக்கிழமை அழகு குத்தி அம்மனுக்கு பூஜை பண்ணு உங்க அப்பாவுக்கு தன்னால குணமாயிடும் அப்படியே செய்யறமா ஐயா கும்பர ஐயா வாடா விவசாயி கஞ்சா பயிர்லாம் எப்படி இருக்கு ஏதோ உங்க புண்ணியத்துல இந்த பஞ்சாட்சரம் கஞ்சாட்சரமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க டேய் ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு காரியம் ஆக வேண்டியிருக்க சொல்லுங்க ஐயா ஏதாச்சும் கொலகலை பண்ணணுமா வெட்டு குத்துக்கு தான் ஏழு தடியில் வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி விவகாரத்துக்கெல்லாம் வெளியூர் கடன் தான் போகணும் அதான் உன்னை வர சொன்னேன் என்ன விஷயம் எதுவா இருந்தாலும் செஞ்சு முடிச்சிருந்த ஊர்ல ஒரு பூசாரி ரொம்ப டார்ச்சர் கொடுக்குறா அவளை விரட்டுறதுக்கு நீ ஒரு சின்ன பொய் சொல்லுங்க சொல்ற ஐயா என்ன பொய் என்ன பொய் அந்த பூசாரி உன் பொண்டாட்டி தாலி கட்டின உனக்கு அவ துரோகம் பண்ணிட்டா இங்க கோவில்ல தான் ஒரு கன்னி பொண்ணுன்னு கப்சா விட்டுட்டு இருக்கா சம்சாரி பூசாரியான சரித்திரம் இதுதான் கோவில்ல எல்லார் முன்னாடியும் நீ வந்து சொல்லணும் உன் நடிப்பு உண்மைன்னு இந்த ஊரே நம்பணும் அவ தப்பானவன் இந்த ஊரே பேசணும் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து அவளை அடிச்சு இந்த ஊரை விட்டே விரட்டணும் எப்படி சூப்பர் இப்பவே கோயிலுக்கு போய் ஒரு கலக்கு கலைக்கிறேன் அந்த பூசாரி பேரை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா ரேணுகா ரேணுகா இங்க இல்ல அங்க சொல்லு <laughs> எங்க ஊரு பூசாரிக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் அவ
அம்மா பார்சல் வந்துருக்கு மறந்துட்டு <laughs> 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 காத்துக்கிட்டு <laughs> உயிரோடு இருக்க கூடாது 
இப்படி சொல்லி தான் மலையாண்டி அவளை கொடுறன் போனா என்னாச்சு கடைசி செத்து போயிட்டான் ஏய் அவன் தலைவிதி முடிஞ்சு போச்சு விடுறா இதோ பார் இன்னைக்கு ராத்திரி அந்த பூசாரி புத்து கோவிலுக்கு தீபந்தத்தோட போயிட்டு பா ஆவ போற வழி இல்ல அவ மேல பெட்ரோல் ஊத்தி விடு அப்படியே எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிடுவா என்ன ஆச்சு யாராவது கேட்டா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் தீபந்தத்தை எடுத்து போகும்போது மேல தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிட்டா சொல்லிடு கூட்டு <laughs> போராடி <laughs> மனுஷன்ல <laughs> 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 மலைக்கு <laughs> 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 வேப்பிலாக்கு 
கோவர்தனகிரி என் கையில இந்த அசுரகிரி
திருமணம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த காப்பு கை தவிக்க கூடாதா அதுதான் சம்பிரதாயம் சப்போஸ் வெளியூர்ல இருக்கிற அம்மாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ ஏதோ சீரியஸ்னா அப்ப கூட ஊரு விட்டு போக கூடாதா அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டா மாரியம்மன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு காப்பு கைத்த கழித்து மஞ்ச தண்ணியில போட்டுட்டு ஊருக்கு போலான்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அப்படியா வெரி குட் மெட்ராஸ்ல இருக்கிற என் மாமியாருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி நானே ஒரு பொய் தந்திய கொடுக்குறேன் அந்த காப்பு கைத்த அவக்குறேன் வரமா போயா நடக்கணும்ங்க <laughs> காப்பு கட்டிருக்கம்மா அப்படியா எந்த காரணத்து கொண்டு நீ ஊர் எல்லையை தாண்ட கூடாது யாரு சொன்னாலும் இத கழுத்த கூடாது நீ பேசிக்கிட்டு ஏண்டி பொய் தந்தியை கொடுத்து உன் புருஷனை ஊற விட்டே கூட்டிட்டு போலான்னு நினைச்சிய என்கிட்ட மந்திரமே பலிக்காது உன் தந்திரமா பலிக்கும் என்னடி உறவ மாத்திர வந்திருக்கிறது அத்தை இல்ல ஆத்தா நாளைக்கு பௌர்ணமி அதுக்குள்ள புதையில் எடுத்தாகணும் எடுத்து <laughs> முடிவு 
ஆத்தா அந்த ஊரு விட்டு போயிட்டா ஊரை யாரையா காப்பாத்துவா அதான் அதான் அவளை தடுத்து நிறுத்தணும் அதுக்காக தான் தேடி வந்திருக்கேன் ஐயா அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் பம்ப சத்தத்தை கேட்டா அம்மன் மீ மருந்துவா நீ பம்ப வாசிச்சு அம்மனை தன்னை மறக்க செய்யணும் மற்றதை நான் பார்த்துக்கிறேன் ஊரு நல்லா இருக்கணும்னா நீங்க சொன்னது செய்யறையா பம்ப தடையாண்டி ஏமாந்துட்டா நம்ம திட்டம் புரியாம அம்மனை கட்டுப்படுத்த ஒத்துக்கிட்டா இது நமக்கு கிடைச்ச முதல் வெற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயம் முத்து மாரியம்மன் ஊர்வலம் நடக்க கூடாது அதை நீ போய் தடுத்து நிறுத்து அதுக்குள்ள புத்துக்கோயில் பொக்கிஷத்தை நான் எடுத்துடுறேன் நான் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பொக்கிஷத்தை உங்களால எடுக்க முடியாது மாப்பிள்ள நீங்க இதுக்காக இங்க வந்தீங்க தோப்பு பங்களால ஏதோ தப்பு நடக்குன்னு சந்தேகப்பட்டு வந்தேன் இங்க தப்பு மட்டும் இல்ல பெரிய பாவமே நடக்குது புத்துக்கோயில் பொக்கிஷம் ஒண்ணு அம்மனுக்கு சேரணும் இல்ல அரசாங்கத்துக்கு சேரணும் நடுவுல நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொள்ளை அடிக்க நான் விடமாட்டேன் இப்பவே போய் போலீஸ் கிட்ட சொல்லி பொக்கிஷத்தை எடுக்க சொல்றேன் மாட்டுறதுக்கு இந்த காப்பு அறுத்து எறியறதுல தப்பே இல்ல இன்னைக்கு பௌர்ணமி முத்துமாரியம்மன் கோயில் திருவிழா சுமங்கலி பூஜையோட இன்னைக்கு ஆரம்பமாகுது இந்த மாங்கல்யத்தை கட்டிக்க லாரியோட போய் அம்மன் தலைமையில மோதிட
சாமுண்டி உன் ஆத்ம சாந்திக்காக யாரை கொல்ல சொன்னியோ அவன் உயிரே என்னை காப்பாத்த வச்சுட்டியே வாழ்க்கையில தான் ஒண்ணு சேர முடியல அதான் சாவலியாவது எங்க ஆத்மா ஒண்ணு சேரட்டுமேன்னு நான் இவரை கொல்ல சொன்னேன் ஆனா அவரோட மரண போராட்டத்தை பார்த்து என் மனசு மாறிடுச்சுமா யாரோ செஞ்ச பாவத்துக்கு ஒரு பாவமும் செய்யாத இவரை கொல்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரலம்மா அது மட்டும் இல்லம்மா ரத்னா என் கழுத்துல ஏற வேண்டிய தாலிய தட்டி படிச்சுட்டாலும் அந்த தாலியை காப்பாத்துறதுக்காக அவ போராடினால அந்த போராட்டத்தை பார்த்து அவளை விதவையாக்குறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லம்மா ஒருத்தரை பிரிச்சு வைக்கிறதால ஆத்ம சாந்தி கிடைக்காது சேர்த்து வச்சாதான் சாந்தி கிடைக்கும்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்மா தயவு செஞ்சு அவங்கள வாழ விடுமா ஒரு பொண்ணு செய்யக்கூடாது துரோகத்தை நான் செஞ்சேன் ஒரு பொண்ணு எப்பேற்பட்ட தியாகத்தையும் செய்வான்னு நிரூபிச்சுட்டு நீ செத்தோம் எங்களை வாழ வச்சுட்டு வாழ வச்சுட்டு சாமுண்டி அம்மா நான் செஞ்சதெல்லாம் தப்பு சாமுண்டிக்காகத்தான் நான் பழிவாங்க வந்தேன் இப்ப சாமுண்டிக்காக உங்களை நான் மன்னிக்கிறேன் 